Sim, na verdade, eu volto para o América né, em 2006, né, recebo um convite até do Alexandre Matos né, e vou conversar. E o América e, estava na Série C né, e, do Campeonato Brasileiro. E ali eu converso com, com, com o Alexandre e traçamos um plano de retorno ao América para a elite do futebol brasileiro. E ali, então, eu faço um contrato com o América, é, jogando, ainda jogando como jogador, né? mas já sabendo que eu iria fazer de tudo para que eu pudesse ajudar o América a retornar à elite do futebol e que isso iria passar em ajudar o América tanto dentro de campo quanto fora de campo. Né? E, e o América realmente chegou num momento assim terrível. Eu achei que o América ia sumir, ia sumir de faltar papel higiênico, faltar gelo, não ter gel para poder fazer é, tratamento no pessoal, entendeu? É, a questão do, é, do cortador de grama começou realmente por essa questão do cortador, do, da, daquela máquina, que para cortar aquela grama lá, Começava aqui hoje, terminava amanhã, mas eu já tinha que começar aqui hoje de novo. Aí eu fui, comprei um trator, né? mas mesmo assim não adiantou, porque faltava gasolina. <risos> tinha que comprar a gasolina também. Que loucura, né? É, e, e assim, eu já sabia de tudo isso. Porque o futebol, hum, o que o América fez por mim lá no início, eu tinha que ser pelo menos grato, no mínimo grato, entendeu? E então eu não pensei duas vezes, não pensei duas vezes. Então foi muitas coisas, junto com, com algumas outras pessoas também que ajudou. Aí chegou um momento realmente que, assim, ó, ou junta os americanos, os grandes americanos, faz alguma coisa, foi onde eu chamei, o, marquei uma reunião com o Salum, ou na época o Olímpio também, conversamos, eu falei assim, ó, tem que arrumar uma maneira de vocês juntarem todo mundo, entendeu? porque senão a América vai, vai sumir. Quando isso aconteceu, a América começou uma mudança, aí veio subindo pouco a pouco, é, ainda teve a queda para a segunda divisão do Campeonato Mineiro, né, que até comprei ingresso para torcedor, para poder, porque futebol sem o torcedor, cara, para nós atletas que estão tá ali dentro de campo, é terrível, é terrível, é duro. 